আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আমার আজকে রেসিপি হচ্ছে বুট ভাজা তাই এটা নিয়ে তেমন বিশ্লেষণের কিছুই নেই রোজা মানে বুট ভাজা খেতে হবে মুড়ি দিয়ে মাখিয়ে এটাই আমাদের ট্রেডিশন হয়ে এসেছে আমি বুট ভাজাটা করব প্লাস আমি বুট কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় ডিপ ফ্রিজে সেটাও করে দেখাবো সেটা করার জন্য বড় একটি বাটিতে আমি আধা কেজি কালো ছোলার ডাল নিয়েছি আর আধা কেজি যেটা ব্রাউন ছোলা বা বুট থাকে সেটা নিয়েছি আমি সব সময় দুই কালার দিয়ে করি আমার দেখতেও সুন্দর লাগে আর খেতেও মজা লাগে আমি ছোলার এই ডালগুলোকে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে সারা রাতের মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন ফুলে ফেপে ডাবল হয়ে গেছে আমি এই ছোলার ডালগুলোকে বড় একটি পাতিলে নিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে সামান্য একটু লবণ আর সামান্য একটু হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে নিব সিদ্ধ করা হয়ে গেছে দেখুন কেমন সিদ্ধ হয়েছে যে আমি হাত দিয়ে ধরার সাথে সাথে ছোলাগুলো ভেঙে যাচ্ছে এখন এই ছোলাগুলোকে আমি ঠান্ডা হতে দিব এরপর এরকম ছোট ছোট পলিথিন ব্যাগে আমার যতটুকু পরিমাণে বুট লাগবে প্রতিদিন ভাজার জন্য আমি সেই আন্দাজে বুট নিয়ে নিচ্ছি আমার অনেকগুলো ব্যাগ হয়েছে এখন এই ব্যাগগুলোকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব বুট ভাজার সময় ডিপ ফ্রিজ থেকে একটি করে ব্যাগ বের করে নিয়ে কুসুম গরম পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখব যখন বুটটা সামান্য পরিমাণে ডিফ্রস্ট হয়ে যাবে এরপর ভেজে নিতে হবে আমি নর্মালি যেভাবে বুট ভাজি সেভাবে ভেজে দেখাচ্ছি চুলায় একটি কড়াই নিয়ে আমি চার টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হলে এক কাপ পেঁয়াজ আর তিন চারটি টুকরো করে কাটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিব লবণ দিয়ে দিব পরিমাণ মতো এরপর কিছুক্ষণ ভেজে নিব ভাজা হয়ে গেলে এর মাঝে আমি দিয়ে দিব এক টেবিল চামচ আদা বাটা আর এক টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আধা কাপ টুকরো করে কাটা টমেটো কুচি সাথে দিয়ে দিব এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ টালা জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিব দিয়ে এক মিনিটের মতো ভেজে এর মাঝে আমি আধা কাপ পানি দিয়ে দিব পানি দিয়ে আরো এক দুই মিনিটের মতো মশলাগুলোকে কষিয়ে নিব এরপর দিয়ে দিব এক কাপ ছোট ছোট কিউব করে কাটা আলু আলু দিয়ে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিব আলু দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করার পর পানিটা যখন অল্প একটু কমে আসবে এর মাঝে দিয়ে দিব দেড় কাপ সিদ্ধ করা বুট আর দিয়ে দিব এখানে দুই চা চামচ চাট মশলা গুঁড়া চাট মশলার রেসিপি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন চাট মশলা গুঁড়া দিয়ে আরো তিন চার টেবিল চামচ পানি দিয়ে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিব পানিটা একদম কমে আর আলুটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে চুলার আঁচটা মাঝারি থেকে কমে রাখতে হবে পানি একদম শুকিয়ে গেছে আমি আরো এক দুই মিনিটের মতো ভেজে নিচ্ছি এখন এর মাঝে চার পাঁচ টেবিল চামচ কুচি করে কাটা ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিব মজাদার বুট ভাজা বা ছোলা ভাজা তৈরি আশা করব আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ